తెలంగాణలో రోజు రోజుకు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి నిన్న ఒక్క రోజే రాష్ట్రంలో కొత్తగా మరో అరవై ఆరు కేసులు నమోదయ్యాయి రెండు రోజుల్లో నూట పదహారు కొత్త కేసులు నమోదు కావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది వైరస్ బారిన పడి ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో పద్దెనిమిది మంది మృతి చెందారు మరోవైపు సూర్యాపేట జిల్లాను కరోనా వైరస్ హడలెత్తిస్తోంది గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల జిల్లాలో ముప్పై ఒక్క కేసులు నమోదయ్యాయి సూర్యాపేటలోని రెడ్ జోన్ ప్రాంతాన్ని ఐజీ పరిశీలించారు తాజా అప్డేట్స్ మా కరెస్పాండెంట్ ప్రవీణ్ అందిస్తారు ప్రవీణ్ నిన్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక్క రోజు అరవై ఆరు కేసులు నమోదయ్యాయి క్రమంగా సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ఫ్రెష్ అప్డేట్ ఏంటి పాజిటివ్ కేసులు మాత్రం పెరుగుతున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు హైదరాబాద్తో పాటు సూర్యాపేట కూడా ఇప్పుడు చాలా వరకు కూడా ఆ కేసులు నమోదైన పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు హైదరాబాద్లో దాదాపుగా రెండు వందల ఎనభై ఆరు పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాక దాంతోపాటుగా ఆ వికరాబాద్లో ముప్పై మూడు దాంతోపాటుగా సూర్యాపేటలో నలభై నాలుగు కేసులు కూడా ఇప్పటివరకు నమోదైన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పటిసారి మాత్రం సూర్యాపేటకు సంబంధించిన వరకు కూడా ఆ ప్రాతినిధ్యం కూడా అధికారులు మాత్రం అప్రమత్తమై ఒక విధంగా మాత్రం ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నా కూడా ఎందుకు కేసులు పెరుగుతున్నాయి దానిపై కూడా ఒక స్పష్టత లేని పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు అంటే స్టార్టింగ్లో ఏదైతే కరోనా స్టార్ట్ అయిన ప్రారంభమైన సందర్భంలో మాత్రం సూర్యాపేటకు సంబంధించిన వరకు ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే కరోనా పాజిటివ్ ఉండే ఆ వ్యక్తి మాత్రము ఆ ఏరియాలో ఉన్న కురాయల మార్కెట్లో తిరిగిన అనంతరం మాత్రం ఒక కిరాణా షాప్ మాత్రం రావడం దాని ద్వారా కూడా ఆ ఇతరుల నుంచి ఇతరులకు సొక్కడం ద్వారా మాత్రం ఇప్పటివరకు మాత్రం సూర్యాపేటలో మాత్రం చాలా వరకు కూడా ప్రజలు భయభ్రాంతులకు ఆ గురి చేస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది దీంతో పాటుగా వికారాబాద్ అదేవిధంగా రంగారెడ్డికి సంబంధించిన వరకు రంగారెడ్డిలో కూడా ఆ చాలా వరకు కూడా రోజు రోజుకు కేసులు కూడా నమోదవుతున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు ఆ ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నామని చెప్పేసి కూడా వైద్య ఆరోగ్య శాఖతో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆ పలు దపాలుగా సూచనలు చేసిన పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఒక పక్క కరోనాకు పాజిటివ్కి సంబంధించిన వరకు పురుషాలు మాత్రం పాజిటివ్ కేసులు ఆ రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న పైన కూడా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు అదేవిధంగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి కూడా ఆ చాలా వరకు కూడా ఎలా కట్టడి చేయాలని దానిపైన కూడా పురుషాలు మాత్రం ఒక సమావేశాలు మాత్రం ఏర్పాటు చేస్తూ వస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది ఈ సందర్భంలో మాత్రము ఆ కరోనా కట్టడిని ఏ విధంగా ఎదుర్కోబోతున్నారని దానిపైన కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రము పలు దఫాలుగా మాత్రము ఆ చర్చ జరుపుతున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది ఇదే అంశం కూడా రేపు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆ కేబినెట్ కూడా సమావేశం కాబోతుంది కేబినెట్ లో మాత్రం కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఏవైతే గైడ్లైన్స్ ఉన్నాయో గైడ్లైన్స్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇరవై తారీఖు నుంచి కూడా అమలు చేయాలా లేదంటే కూడా కొన్ని సడలింపులు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఇవ్వాలని దానిపైన కూడా ఆ చర్చ జరగనుందని చెప్పుకోవచ్చు పూర్తి స్థాయిలో మాత్రం హైదరాబాద్ లో ఇప్పటివరకు దాదాపుగా ఆ నూట ముప్పై తొమ్మిది ఏదైతే సెంటర్స్ అంటే హాస్పిటల్ గుర్తించారో దాంతో పాటుగా ఇంకా ఆరు కూడా ఎక్కువగా గుర్తించినట్టు కూడా సమాచారం మాత్రం అంతున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది దాదాపుగా నూట యాభై కూడా ఇప్పటివరకు హైదరాబాద్ లో మాత్రము హాస్పిటల్ కు సంబంధించిన జోన్లగా గుర్తించి అక్కడ నుంచి ప్రజలు ఎవరు కూడా బయటికి రాకుండా కూడా ఒక ఏర్పాట్లు మాత్రం చేసిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది వాళ్ళకి కావాల్సిన నిత్యావసర వసతుల విషయంలో జీహెచ్ఎంసీ కూడా ఆ ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందులు కలగకుండా కూడా వాళ్ళందరికీ అందించాలని చెప్పేసి కూడా సూచన చేస్తుంది ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మాత్రం ఒక పక్క ఆ ప్రజలు మాత్రం స్వచ్ఛందంగా ఆ ఇండ్లలోనే ఉండాలి ఇండ్ల నుంచి బయటికి వస్తే మాత్రం ఇంకా కేసులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నాయని చెప్పేసి కూడా ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మాత్రం ఒక పక్క ఆ ప్రజలకు ఇంకా ఏ విధంగా అవగాహన కార్యక్రమాలు కల్పించే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తుందని దానిపైన కూడా వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు రైట్ ప